。Hello， 大家好，我是店家博。在之前进行了一场 LPL 赛季赛比赛中 ，AL 战队的选手在对阵 BLG 战队的比赛中出现了掉线的情况，结果 LPL 官方并未判罚重赛，此事引起了比较大的争议。在比赛结束之后 ，RA 官方也是进行了申诉，想要看看能不能进行重赛。结果 ，R A 是在今天发布了公告，在申诉之后 ，L P L 官方依然拒绝重赛。这个事情也是引起了很多观众的不满。R A 今天发布的公告显示，在与 B L G 的比赛结束后，工作人员询问了周围邻居，也出现了网络波动，然后收集了网络波动的证据，与物管和运营商沟通，获取了比赛时候的网络信息文件，然后交给了 L P L 官方。目前已经得到官方的回复 ，R A 与 B L G 的裁判报告已经发布，然后官方维持原有的裁决结果，也就是拒绝重赛。R A 发布的这个公告，目的是给观众、粉丝们一个交代。对此，观众们表示不满，很多观众表示 L P L 官方是对外唯唯诺诺，对内重拳出击。M S I 上 R N G 被要求重赛 ，L P L 第一时间支持。LPL 内发生因不可抗力导致的网络波动，则拒绝重赛。还有就是这个事情 ，LPL 官方甚至都没有发布一个公告说明一下。如果 RA 不说，观众可能还不知道申诉结果。还有的观众认为电竞入奥就是个笑话。从今年出现的各种各样的比赛事故来看，包括各大联赛以及拳头在内，都出现了很不专业的情况。不公平的比赛和判罚层出不穷。这次的掉线事件，站在观众的视角来看，当时的情况就是 R A 全员掉线，而 B L G 击杀了已经掉线的两个人。之后再重新回到比赛后 ，B L G 拆掉了两座防御塔。R A 本来拿下大龙能掌控优势的局面，因为掉线导致双 C 阵亡，加上两座防御塔被拆，非常亏。B L G 也遭到观众指责是没有体育精神。赛后 ，B L G 发布的语音展现了当时的情况。B L G 看到对面掉线后，叫了暂停。一开始还不能确认，击杀双 C 后发现不对，叫了暂停。但 B L G 拆阿尔塔的行为，还是有观众表示不能理解，符合规则，但缺乏体育精神。另外是 R A 这边的战报明确显示说，选手心态出现了问题。赛后的第一篇公告里面，他们说明了网络的情况。比赛开始之前就知道有这个情况，然后工作人员及时报修了，维修之后进行比赛。第一局还是出现掉线的情况 ，R A 是第一时间和官方进行了申诉。R A 的意思就是说，赛前他们就知道网络有问题，但进行了维修，结果还是不行。第一局结束后和联盟进行了申诉。但依然无法改变出现掉线但不能时空回溯的情况。阿伯认为 ，LPL 官方所制定的关于线上赛的规则有很大的不合理之处。简单来说，就是不够人性化。各支俱乐部不同基地的一个网络情况有所不同，网络环境肯定不能保持一致。很多时候，网络出现波动，战队和选手不应成为受害者。出现网络波动，然后不进行时空回溯，这违背了公平竞技的原则。在有裁判的情况下，线上赛的很多规则应与线下赛一致，而不应区别对待。在这样一个规则下，可以预见未来还是会有类似的情况出现 ，LPL 会爆发更大的热议。在这个事件之下 ，RA 在发现网络出现问题的时候和官方沟通，但官方没有相关细则。依然维持，只要出现网络波动，战队就硬吃这波伤害，不回溯的规则。究其原因，可能就是因为官方不想出现类似时空回溯这样的长暂停，因此选择对这种网络问题采取统一的一棒子打死的处理方式。哪支战队遇到类似问题，就自认倒霉就可以了。值得一提的是，悠哉在离开 BLG 战队之后，就一直在直播平台进行直播，平日里打打排位。或者玩一下其他游戏，再解说解说比赛之类的。在这个过程中，观众们无意中发现，悠哉在某音的账号被封了，接近六百万粉丝的一个体量直接消失了。一开始，关于这个事情的解释是悠哉之前所在的小象公司没给悠哉目前直播平台，也就是说 B 站账号密码。然后悠哉这边直接出面举报封号了。
。之前的解释里面，小象公司是故意拖延时间，不给 UZ 这边账号密码。UZ 这边要了三个月，没要到，直接举报，把某音的账号给毁掉了。因为这个解释，小象这边遭到了观众们的攻击，包括小象老板之一的 PDD， 也被很多粉也被很多粉丝私信骂了。而最近 ，P D D 的运营账号是发布动态，给出了自己的解释。新的解释与之前的版本完全不同。P D D 账号运营者表示，如果小象这么恶毒，悠哉还会在六月份与小象的主播一起玩游戏吗？封号的当天还和小象的人一起踢球，这可能吗？然后坦言，网传的那个封号版本只是别人想要让观众们看到的版本。所谓的协商三个月，协商了这么久，协商的内容是什么？这么重要的东西为什么都没有说？然后 P D D 账号给出了他所知道的内幕，实际情况是 U Z 离开小象之后，双方都觉得有继续合作的可能。U Z 现在的经纪公司一直在跟小象提出可以继续运营 U Z 账号的条件，但是他们没有想清楚，条件一直在变，所以拖了三个月。最后，小象这边无法同意悠哉目前的经纪公司开出的条件，就是说要求小象支付高额的一个商务保底费用，是小象需要支付给悠哉现在经纪公司一大笔钱，然后悠哉需要拍摄大量的广告，他本人也不会愿意。另外，在双方交涉的这个期间，双方都有一个群，共同运营悠哉某音账号的。如果说实际情况是这样的话，那么这个事情确实不能怪小象，不存在小象故意拖时间不给 U Z 经纪公司这边账号密码的情况，而是双方一直在商讨合作的可能性。B 站这边开出一个条件 ，B 站这边开出一个条件，赚取更高的经济收益，但小象无法接受这样的条件。P D D 账号的运营者这边给出的证据，就是双方在六月份的时候还共同运营 U Z 的某音账号。按照之前的说法，这个时候 B 站应该是在要号的过程中，不可能出现共同运营的一个情况。如此来说 ，U Z 的这个封号事件的确存在很大的反转可能。P D D 这边和 U Z 的关系确实一直都是不错的，牵扯到这么大利益相关的一个账号，看起来不像是决裂的情况。阿伯认为，目前作为吃瓜群众，我们还是无法确定这个封号事件的真实情况到底是怎样。看起来这个事情也不会引起太多的注意。悠哉本人也没有对此做出解释，目前依然是在日常直播的过程中，也会经常与小象的人进行互动。除了这个封号事件之外，阿伯认为，悠哉今年与 BLG 战队的合同也是一个未解之谜。之前 P D D 曾经在直播中透露， U Z 为了复出打比赛太着急了，场外的事情没有处理好，可能指的就是 U Z 与 B L G 之间的合同。站在观众视角上，之前是觉得 U Z 迟迟不和 B 站的直播平台签约，原因就是想要上场比赛，双方僵住了。后续 U Z 还是没有争取到上场机会，但还是与平台签约了。现在基本就是一个全职主播的身份，只能说悠哉今年是真的可惜，为了复出打比赛付出了很多，这么多年来一直努力的准备复出，到头来只是一场空。不过看悠哉目前的状态，阿伯认为他也已经看开了，甚至可以说是认命了。一个流量再大的选手或者主播，都难逃被大资本利用玩弄的命运。